Друзья, привет! Я стою на стуле и смотрю сверху вниз на свой стеллаж. Ну, тут что-то поправляю, что-то переставляю, как обычно у цветочниц куча дел. И кое-что заметила, что меня необыкновенно радует. Вы посмотрите, какая прелесть! Маленькие крошечные цветочки. Цветочки, конечно, не особо шикарные у хлорофитума, но для меня это победа. А почему победа? Потому что это значит, что все сделано не зря. Не зря переделан стеллаж, не зря куплены новые лампочки. Как вам их лучше показать, где у них лицевая сторона? Вот крошечки такие. Маленькие, белые, сама нежность. Это значит, что хлорофитум хватает света для своих процессов растительных, и все ему нравится. Цветочки распускаются, детки на стрелках растут. Как же я не поделюсь с вами радостью. День следующий. Цветочки уже закрылись. Все, они, видимо, цветут только один день. Но у нас есть еще бутончик. Вот здесь есть бутончик маленький, прячется. Вот он. И вот на этой стрелочке она тоже растет, растет. Есть бутончики. А на той стрелочке растет детка. Ну что, хлорофитуму новое место жительства нравится. И еще, что я замечаю, Рео тоже цветет. И, по-моему, он совсем не заметил никаких изменений в условиях жизни. Вот его замечательные два цветочка, которыми он меня радует почти каждый день. Они держатся тоже всего лишь сутки. И... На следующий день или через день открывается один или два цветочка. Ну что мне тут еще изменилось? Вроде всего день прошел, а всяко разное изменилось. Я тут располагала поудобнее вот эту традисканцию, чтобы солнышко ей доставалось, и чтобы она внизу никому не закрывала солнце. И умудрилась обломить огромную ветку. Огромную такую длинную ветку. Смотрю, она просто выпала из этого пучка и я ее расчеренковала и все эти веточки вставила в горшок штук наверное 5 или 6 получилось веточек теперь вот такой вот получился прикрытый черенками горшочек и вот эти череночки которые укореняются совершенно без всяких вспомогателей без водички предварительной без теплички ну, традисканция живучая, и с застенчивой невесты у меня такой номер прошел. Надеюсь, что и с зебриной тоже все получится. Я их хорошенько полила, то есть там есть водичка, к чему корням тянуться. И надеюсь, что все получится. Да, кстати, вот она, моя застенчивая невеста традисканция. Что-то она мне не нравится в плане... Почему не нравится? Все, она растет, она и приживается также черенкованием сразу в грунт. Она вытягивается, у нее огромные междоузли и на солнце, и с минимальным поливом она все равно вытягивается и как-то смотрится, не знаю, несуразно. Может быть, и поэтому она не очень распространенная. И стесняться, краснеть листики у нее совсем не хотят. Старые, которые были у нее от предыдущей хозяйки, Покраснели, были такие розовенькие, отпали, а у меня уже ни одного розового листочка. И стоит она такая жидко растущая и с чисто зелеными листами. Ну, вот сейчас у нее сменилось освещение, может быть, что-то изменится в ее росте. Но пока что я ей недовольна. А дальше все, идем вниз. Эту полку мы посмотрели. Хватит на нее смотреть. Сейчас слезу со стула. Ниже полочка я расположила сингониумы, потому что у них нежные листочки. А чем ниже, естественно, тем 
прохладнее и тем выше влажность и поэтому у меня вот по такому принципу они располагаются самые а, влаголюбивые а, ниже самые а, такие как сказать засуховыносливые повыше и на солнце если кому надо примерно по такому принципу тут у меня светло а за окном у нас ну, зима зимой Хотя чуть-чуть проглядывает солнце. Но все равно темнее, чем получается под лампой. И поэтому я сюда переставила бугенвилью. Мои кореняшки вот здесь стоят. Мне кажется, здесь света больше и теплее. А это очень важно для укореняющихся черенков. Солнце выйдет, то поставлю обратно на окошко. Бугенвилле и солнце очень важно, но сейчас его нет совсем. Совсем очень темные дни. И даже то, что стеллаж стоит прямо у окна, это совершенно не спасает. И, значит, в уголке расположился сингониум неон. Вот я сейчас заодно вам расскажу, что не понимаю, всем ли растениям нравится новое положение, новое освещение. У него, мне кажется, вот этот свернутый листик ни грамма не изменился. Не все растения прям сразу отреагировали. Может быть, они э, перестраиваются к новому освещению. Может быть, им вообще не нравится такое освещение. Пока что не очень понятно. Не по всем растениям. А, тут два сингониума. Нет, три даже. Это сингониум спирпоинт, сингониум сильвер перл, серебряная жемчужинка. Такие серенькие листы. И сингониум Регина Ред. И у них тоже пока ничего нового. Ничего нового совершенно. Вот я новые листики не вижу. Ничего. Дальше сингониум Данхтон Харазами Ару. Непонятно пока реакция. Сингониум Панда. Панда значительно подрастил свою трубочку листочек новый. Вот панда заметил изменения в освещении и очень хорошо реагирует. Потом сингониум конфетти. Конфетти у меня был первым участником эксперимента и первым попал под искусственное освещение. И за несколько дней вот такой прекрасный лист отрастил. Красота! Вот этот сингониум прям хорошо реагирует на лампочки. На это искусственное освещение. Тут прям порадовал. Потом здесь стоит сингониум бракант или аран браун. Точно в них никак не разберусь. Надо почитать уже определиться. Все-таки это разные сорта. Вот он. И вот этот свернутый листик тоже никак не изменился. Дальше сингониум. Тифани или Крисмас, он же с такой красной серединкой и зеленый к краю. И тоже я не вижу изменений. Как трубочка была свернута, так и есть. Дальше тут еще два сцендапсуса. Это сцендапсус Marble Queen. Не вижу изменений. Вот этот был листик развернутый, он так и есть развернутый. Ну, может, он растет, я не замечаю. А новеньких нет листиков. Вот. Ну, вот этот вот лист немножко развернулся. Он был свернутый. Ну, особо так тоже изменений не заметила. Вот у Marble Apple это то же самое, что Happy Leaf. Но он у меня под Happy Leaf был куплен. Но вам будет привычнее услышать Marble Apple. И этот вот растет лист. Тут, да, прям заметные изменения. Этот листик совсем-совсем был маленький. Тут вот в желобке лежал, свернутый. И за несколько дней вот так вот лист подрос. Прям значительно заметно. И это очень радует. А потом, так как тут залезть, чтобы свет нам не мешал. Здесь Сингониум Imperial White. Он разворачивает, так, как показать, разворачивает, к сожалению, кажется, чисто зеленый лист. Но пока я вижу только половинку, и она чисто зеленая. И это меня не радует. Ну, хоть лист разворачивается, и вроде неплохо, да? Он же, значит, растет. 
значит, растение живое, видит цвет и реагирует на него, растет, ну, вроде бы и плюс, а зеленый лист это минус. Может, дело не в освещении, и лист этот был сформирован еще на окне, а у нас тут такие темные дни были. Может быть, дело и не в новом освещении, а в старом эта проблема вылезла. Так, тут у нас три короля. Он же Сингониум Жаде. Очень-очень красивый лист. Подрастил. Этот листик был совсем маленький. И посмотрите, как он красиво вырос. И это меня прям радует, радует, радует. Очень красивый такой сингониум у него. Что не лист, то шедевр. И форма непредсказуемая, и окрас непредсказуемый. Но вот этот новый лист прям вообще супер. Сингониум Pink Flasket. Это, кажется, розовые веснушки, да? И вот у меня опять выдал половинчик. Такие листы у него пошли. Половиночка розовая, половинка в зеленую крапинку. И вот этот тоже. Только зеленого еще меньше. Красивый очень листик выдал. Но он тут... Не тут он вырос. Он формировался еще на подоконнике. А тут он как бы доразвернулся. То есть это так раз еще заложен под естественным освещением. А тут он развернулся. Ну, тоже ведь неплохо растет, значит, видит свет. Так, опять много болтаю. Но о цветочках я могу говорить очень много. Ну, очень я их люблю. И говорить могу много, и смотреть могу много. И, пожалуй, на сегодня закруглимся, чтобы не делать видео слишком длинным. Спасибо вам за лайки, за вашу дружбу. Очень люблю беседовать с вами. Все-все комментарии читаю, на все отвечаю. Спасибо вам, ребята, за дружбу. И пока-пока. До следующего видео.